ఇది మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడగాల్సిన ప్రశ్న అండి నన్ను అడగాల్సిన ప్రశ్న కాదు నేను జయసుధ అనే వ్యక్తి నేను ఆంధ్ర ప్రజలకు సంబంధించిన వ్యక్తి అండి ప్రతి ఇంట్లో నేనంటే ఇష్టపడే ఒక మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అన్నా ఉంటారు కాబట్టి నేను అక్కడ ఇక్కడ అన్నది లేదు ఇది నేను వ్యక్తి జయసుధ ఒక వ్యక్తిగా నా ప్రొఫెషన్ సినిమా మా ఇండస్ట్రీ సినిమా అంతే తప్ప అక్కడ ఉండి ఇక్కడ అన్నది లేదు మేము అన్ని తెలంగాణకి సంబంధించిన వాళ్ళం తెలుగు మాట్లాడే ప్రతి స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళం తెలుగుని గౌరవించే వాళ్ళు ప్ర ప్రతి తెలుగు నటిని గౌ నటుల్ని గౌరవిస్తారండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా అండి మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన ఇండస్ట్రీకి చాలా మేలు చేశారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటే ఎక్కువ చేసిన వారు మన లేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మొత్తం ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ చేయాలి చాలామంది వచ్చేసాము ఇంకా చాలామంది రావాలి చాలామంది సీక్రెట్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ముందు కనిపించడం లేదేమో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండి తీరాలండి బట్ చేయాల్సిన ధర్మం వాళ్ళది అంటే ఏమవుతుందండి సినిమా పాలిటిక్స్ రెండు డిఫరెంట్ ఇదండి మాకు ఏమవుతుంది సినిమాలో ఉన్నప్పుడు ఉంటాం పాలిటిక్స్లో ఉన్నప్పుడు ఉంటాం అంటే పాలిటిక్స్లో ఉంటే అది సినిమా అని కాదు దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే మెల్లిగా డ్రిఫ్ట్ అయిపోతుంది టోటల్గా సినిమా పాలిటిక్స్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుని ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు టోటల్గా ప్రొఫెషన్ అది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు ఎలాగ పనిచేస్తున్నారో మేము అలాగే పనిచేస్తున్నాం సో అందువల్ల త్రూఅవుట్ ఉండడం అన్నది అది ఒక పద్ధతి అది వాళ్ళు ఇంకా పాలిటిక్స్లో మనం త్రూఅవుట్ ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇండస్ట్రీలో చాలామంది సపోర్ట్ ఉన్నారండి ఈ తొమ్మిదేళ్ళలో కూడా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు బయట కనిపించలేదు ఆయనకి ఉండాల్సిన సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి ఎయిటీ పర్సెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెనకాల ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నానండి టీఆర్ఎస్కి ఎట్లా సంబంధం ఉంటుంది చెప్పండి దీంట్లో ఏ విధంగా సంబంధం ఉంటుంది పైగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి క్లారిఫై సినిమా వాళ్ళని మాత్రం ఎవ్వరు ఫోర్స్ చేయలేరండి అదొక్క గొప్ప విషయం ఏంటంటే సినిమా వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరో చెప్తే వెళ్ళిపోయి అన్నది వాళ్ళుగా పాలిటిక్స్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు జాయిన్ అవుతారు అది వేరే విషయం కానీ మీరు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ అని అంటే ఏంటంటే మనకి మనం ఏదో ఒక వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లబ్ధి పొంది వాళ్ళకి మనం ఏదో విధంగా రుణపడి ఉంటేనే వాళ్ళు చెప్తే వింటాం ఇప్పుడు మనకి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్తే అసలు ఎక్కడి నుంచి రూమర్స్ నేను కూడా న్యూస్ చూస్తున్నాను కాబట్టి నేను వింటే అన్నీ కేసీఆర్ గారు చెప్పారు తర్వాత టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పేస్తూ వచ్చేస్తామా అండి అవన్నీ అపోజిషన్ పార్టీ చేసిన పని అండి ఏదో కావాలి కదా రోజుకు ఒక కొత్తగా ఉంటే తప్ప మీకు కూడా మీడియా వాళ్ళకి ఏం విషయం ఉండదు సో ఇప్పుడు మీడియానే కాకుండా ఇంకా అది ఎక్స్టెండెడ్ ఎక్స్టెండెడ్ సోషల్ మీడియా ఇంకా అలా వెళ్తూనే ఉంది పొద్దున మనకి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా సోషల్ మీడియా కూడా అది లేనిదే లేదు జీవితం మంచి నీళ్ళు లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇదైపోయింది పొద్దున్న లేచి నేను ఫస్ట్ నీళ్ళు తర్వాత అది కూడా తాగట్లు ఇమీడియట్గా ఫోన్ ఆన్ చేస్తాం లేవగానే సో అదంతా క్రియేట్ చేసింది అపోజిషన్ పార్టీ అంటే ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీ అంటే టీడీపీ వేరెవరు మనది ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడుకోవాలి కదా వాళ్ళే టీవీలో వాళ్ళే కదా మాట్లాడుతున్నారు సో అసలు సంబంధం ఏమిటండి అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ అండి సంబంధమే లేదు ఇది అంటే ఒకటి మీరు చూడాలండి జనం కూడా బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక చోట మనం పిలు ఎవరో ఒకళ్ళు పిలుస్తారండి 
ఏదో నాకే ఒక చోట ఉద్యోగం ఇస్తాం రామమ్మా అని ఒక ఊరు పిలుస్తారు పిలిచిన తర్వాత నేనేదో ఎంబీఏ ఎంబీఏ ఏదో మాస్టర్ ఏదో ఏదో పెద్ద చదువు చదువుకున్నా ఎంబీఏ ఏదో చదువుకున్నాను అనుకోండి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నీకు ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను అని ప్రామిస్ చేసి లాస్ట్లో అక్కడెక్కడ నుంచో కూర్చో తర్వాత చూస్తాను లేకపోతే వేరేదో పని అంటే ఎవరైనా వాళ్ళ మీద ఒక విశ్వాసంతో ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళతో పాటు తిరిగిన ఆలి ఆల్మోస్ట్ ఏదో చాలా ఏళ్ళు ఉన్నట్టు ఉన్నాడండి టీడీపీలు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏదో చెప్తా ఉన్నాడు తను ట్వంటీ ఇయర్స్ తిరిగి కనీసం అతనికి ఒక్క పోస్ట్ కూడా ఇవ్వకుండా ఉంటారండి అలాంటప్పుడు ఒక నెల ముందే ఏంటండి ఒక రోజు ముందు కూడా సడన్గా మార్చి ఆ బాధ ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకున్నారు ఎప్పుడు ఉంటుంది వేరే పార్టీ అన్నది ఒక సినిమా వాళ్ళే ఎందుకండి పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గొప్ప రాజకీయ నాయకులు కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక పార్టీ నుంచి ఒక పార్టీకి మారుతున్నారు అంత మాత్రాన వాళ్ళు ఏదో పెద్ద నేరం చేసినట్టు కాదు ఎక్కడైనా వ్యక్తికి తాను బాధపడినప్పుడే ఇది జరుగుతుందండి అది జనరల్గా అందరూ మనుషులు మనలో ఉన్న విషయమే అది సో పాలిటిక్స్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు వేరే సపరేట్ మనుషులు కాదండి అందరూ ఒకలే ఎనిథింగ్ ఎల్స్ టీడీపీలో నేను ఎన్ని ఎట్లా నేను కనిపించానా మీకు టీడీపీలో నేను టీడీపీలో కనిపి ఏమండి వ్యక్తిగత స్వార్థం అంటే ఈరోజు ఒక నా పార్టీలోకి ఎందుకు వస్తామండి మనకు పని చెప్పాలి కదా మీ చేతి కెమెరా ఇస్తేనే కదా వెళ్ళి షూట్ చేసుకుని రమ్మని మీ కెమెరా ఇస్తేనే కదా మీరు వెళ్ళి షూట్ చేస్తారు మీరు మమ్మల్ని వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని రమ్మంటేనే కదా మీరు వచ్చి వచ్చి ఏమే ఇవ్వకుండా రోజు ఉంటే ఏదో ఒక పని ఇవ్వాలి కదండి నాట్ నెసెసరీ ఓవర్ నైట్ వాళ్ళని వచ్చి యూ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ దమ్ మినిస్టర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ దమ్ సమ్ ఎమ్మెల్సీ అది కదా ఒక్క పోస్ట్ ఇవ్వండి ఏదో ఒక డెజిగ్నేషన్ లేకుండా నేను జైసుద్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా ఆలి అంటే అందరికి తెలుసు కదా ఏమని వెళ్ళి రోజు నించుంటాం మేము సినిమా యాక్టర్లు కానీ అంతకని మేము వెళ్ళి స్టేజ్ల మీద డ్రామాలు వేయడానికి కాదు కదా వచ్చింది ఏదో ఒక సేవ చేయడానికి వచ్చినాం అట్లీస్ట్ అక్నాలెజెస్ కొంచెం ఒక మర్యాద ఇవ్వండి మాకు కూడా మాకు ఒక గౌరవాన్ని ఇచ్చి ఏదో ఒక మీది పోస్టే ఏదన్నా ఇచ్చి ఇదేం పోస్ట్ మేమేం చేస్తాం అని అంటే అప్పుడు తప్పు పట్టచ్చు ఏమి చేయకుండా మీరు వచ్చి అది ఇవ్వలేదు వ్యక్తిగత ఏం కోరికలు ఇంత పాపుల పాపులర్ అయ్యి ప్రజల మధ్య మాకు ఇంత మంచి గౌరవం ఇంత అభిమానం ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక చిన్న వాటికి మేము దిగజారిపోవండి ఆ స్థాయి ఎప్పుడు తెచ్చుకోం మేము అస్సలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పే మాటల్లో ఒక్క మాట కూడా నిజం కాదండి 